大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。晶圆代工龙头台积电持续兴建先进制程厂区，因国际客户要求提前符合 R E 一百规定，也就是采用绿电，为此台电将推行建立沙盒计划，让业者可以弹性分配手中绿电。至不同厂区，减少余电的同时，满足不同客户绿电承诺，预计年底实施。台湾经济部表示，目前让台积电先试用，但原则上同公司不同厂都可以参与，以后不排除扩及不同公司团购绿电匹配。台湾企业使用绿电流程，主要是向民间再生能源暗厂购买绿电，再由台电进行转供。台电表示，光电白天发电量多。风电则是非下月离峰时段发电量多，难免会有发电量超过某厂需求量，形成余电情形。台电说明，目前电表测量最小单位是每十五分钟一笔，若用电与绿电发电量一样，代表全部匹配；若用电较少，就会产生余电，绿电价值将无法完全发挥。以台积电来说，其用电稳定。全台共二十个、三十个厂区，根据现行转供模式，一电厂假设供应四厂，需按当初决定比例分配绿电，例如四、三、二、一比例。为了能弹性分配绿电到最需要的厂区，如先进制程厂区，台电开放由用户自行分配绿电，如改采六、二、一、一比例，以满足客户绿电达标时程更早的承诺。针对具体做法，台电表示，初步进行十五分钟匹配后，可算出产生多少余电。而每个月有尖峰、半尖峰、周六半尖峰、离峰四十段，用户有第二次机会，可以月份为单位，在这四十段再匹配一次，让不同时间发出绿电，可以适宜分配到各厂，减少余电。若还是有剩，再由台电收购。不过，余电不可跨时段分配。因不同时间电价价值不一，且未来是全时绿电趋势，不可能过度放宽。台电补充，台积电早期以收购陆域风电、光电为主，由于每场用电量大，目前用电量大于购买绿电量，其实几乎没有余电问题。现在未满足客户要求，因此需要弹性调配。另一方面，待未来离岸风场陆续并网，风电出力大增。可能产生余电，也会需要绿电弹性分配。台电定有转供营运规章。台电表示，目前沙盒实验范围为同一集团用户，若未来要跨企业、不同暗场进行绿电分配，才牵涉修改规章事宜。台积电规划二纳米、三纳米晶片产能在南科、竹科、中科和高雄地区进行部署。原计划于台湾龙潭科学园区第三期建造二纳米晶片工厂。然而，近期台湾龙潭科学园区三期扩大土地征收计划引发地方居民抗争反对。台积电表示，公司是科学园区土地的企业租户，园区规划为相关部权责，公司尊重居民及主管机关，无法进一步评论土地征收一事。为维持过去扩厂步伐。公司将持续与管理局合作评估台湾适合半导体建厂的用地。此前，竹科管理局表示，龙潭科学园区扩建目的是为引领台湾的产业聚落升级，并非为单一厂商征地，希望借科学园区设置，提供优质产业环境，让厂商安心投资，引进高级技术产业及科学技术人才，提升区域创新整合能量。以激励产业技术的研究创新。据了解，当地行政机构去年核定龙潭科学园区三期扩大土地征收计划，征收一百五十八点五九公顷土地，其中百分之八十八为私人土地，引起居民不满，组成抗争，约一百五十户居民将受影响。对于台积电表态，现阶段不考虑进驻龙潭园区三期，台湾经济部表示，台积电最先进制程。和最主要产能留在台湾方向不变，经济部也与相关厂商密切联系，不管在哪个县市，全力支持先进制程留在台湾。
经济部认为，半导体产业对于台湾有高度战略意义，采取全力支持态度。不管在哪个县市，重点是要把先进制程留在台湾。如果厂商表达意愿，他们也会协助寻找各个不同的可能性。在此背景之下，攸关台积电建厂的中科台中园区二期扩建案开发进度在向前迈出一步。据《经济日报》报道称。内政部营建署定十月底召开第一次小组审查会议，中科管理局将比计划提前一个月，力拼明年五月交地给台积电，助力台积电中科台中园区二期扩建工程。六月与园区公共工程同步动工，较原定六月交地时程再提前一个月，助攻台积电先进制程布局。需要指出的是，虽然目前竹科管理局。办理龙潭科学园区第三期扩大土地征收计划，遭遇了地方强烈反对。反龙潭科学园区第三期扩建案自救会称，在与竹科管理局、台积电的三方会谈后，台积电已决定放弃在龙潭建 1.4 四纳米晶圆厂计划。对此，作为台积电董事的国发会主委龚明鑫十月下旬表示，目前该案并没有提到董事会会向台积电。了解相关信息，龚明鑫还提到，若龙潭问题可以解决，是最好且乐观其成。不过，中科、高雄也都还有机会，政府一定会提供协助。龚明鑫表示，台积电原先规划，希望二纳米跟三纳米在南科、竹科、中科和高雄地区。据他了解，台中部分先前因为跟地方政府有相关环评问题。进度是比较慢，看有没有其他方式弥补，但现在看来问题已经解决，算是顺利。中科管理局则捎来好消息，中科二期园区最后一关的内政部督审作业已经顺利展开，相关城市规划变更，预计年底即可由台中市政府公告实施，并随即展开土地架构及征收等用地取得作业。台积电董事长刘德音日前在台积电运动会中表示，目前二纳米依照进度顺利发展，并预计在新竹、高雄两个厂区投入生产，台积电设备供应链也间接证实，目前中科厂并未提出二纳米的设备需求。台中市城市规划委员会八月下旬审查中科二期园区扩建案，在台水、台电公司保证水电无虞之下。都委会要求中科管理局应确实落实所提用水、用电及球场员工就业、会员求证权益等具体承诺后，决议通过城市规划变更。据了解，台积电中科扩厂原本规划作为二纳米的备案基地，但考察宝山及高雄厂将扩增二纳米制程，因此中科最新制程规划已不再是二纳米。未来不排除直接进阶为 1.4 四纳米制造基地，甚至作为全球最高规格的一纳米备案基地。消息人士指出，台积电规划在龙潭科学园区兴建二纳米以下制程的方向大致上不会改变，但目前土地征收遭遇地方组自救会反对，势必影响建厂时程，也可能因此加速推进中科作为二纳米以下更先进制程基地的脚步。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。